ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഐ മഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെ ഏ അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് കാണും അത് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒരു സ്ട്രോങ് പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരു ഫീലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാണ് എൻ്റെ പ്രൈം മോട്ടീവ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അല്ല അത് അയാൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡാണ് നമുക്കൊരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ എന്തിനെ പറ്റിയാൽ ഇല്ലാത്ത ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭമാണ് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അതില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ മതി തൻ്റേതായ രീതിയിൽ പലരും ആശയങ്ങളും ഡേറ്റാസും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതിക്കായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ആ ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റയിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡീപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബലി അക്നോളജ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറി അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എക്രോസ് ഗ്ലോബ് പല തരത്തിൽ പല എന്താ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇതിൽ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാർ ബെറ്റർ ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അത് അതെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹാ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് ആണ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് അത് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ ലിറ്ററലി ഒരു ഇമേജ് അല്ല മറിച്ച് അത് കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ അത് കൺവേ ചെയ്യും നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് എത്തിക്കും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക അതിലുപരി ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു തീം കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഒരു ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഒരു വേറെ ലെവലാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു മൈനോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഡോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പലതും അത് വളരെ രീതിയിൽ വിത്ത് വിത്ത് ഒരു ബ്രില്യൻ ബ്രില്യൻ ടച്ചോട് കൂടി അവർ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തെല്ലാം ആപ്പിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ അതിനുമ്പ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഫേർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും മിസ്റ്റേക്സ് കാണും ക്ഷമിക്കണം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഐ എം എന്നാണ് ഐ എം അത് പ്ലേ സ്റ്റോറി അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചിരിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഇത് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ടൈമർ ഫോൺ എൻ്റെ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ടൈമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട തിരുന്നെടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഹോം പേജിൽ ഞാൻ പത്ത് അറുപതോളം ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് തന്നെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോണം മാർക്കറ്റിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ചോണം ഫോട്ടോസ് റിജക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഐ എം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ റിജക്ട്
ക്യാമറ റെസൊല്യൂഷൻ ഇരുപത് എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമെയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമെയിൽസ് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഇല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് നിങ്ങൾ എത്രയും റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കുമോ അത്രയും പിക്സൽ സൈസ് അതായത് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുക അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് അപ്ലോഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പിക്ചർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഡ് റിലീസ് റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല സബ്ജക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ്സ് അങ്ങനെ പലതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഇഷ്യൂ ആവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അതാണ് ആഡ് റിലീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആഡ് ലൊക്കേഷൻ ടാക്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അവർ ടാഗ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ആരെയാണ് ടാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സജഷൻസ് അറിയാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ടാഗ്സ് പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ടാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും പ്ലാൻ ലൈഫ് ലീഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ടാക്സ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടാഗ് കണ്ടുപിടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് റിജക്റ്റ് കൂടാതെ റിജക്ഷൻ കൂടാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അവോർഡ് ലോഗോസ് ഞാൻ മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ ഫോട്ടോസ് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോലെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് നെയിം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യവും ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ ഫോട്ടോസ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു റാ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ജെനുവിൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വേറെ ഒരു ഒരാൾ ഫോട്ടോ ആവാൻ പാടില്ല കോപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റിങ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവോർഡ് ലോഗോസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമുക്കല്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രോപ്പിങ് ചെറിയൊരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഐ എം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് അത് പെർ അത് പെർമിറ്റഡാണ് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അറുപത് ഫോട്ടോസിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോസ് പിന്നെ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഫോട്ടോസിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഫോട്ടോസിന് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ചെയ്യണം പാർട്ട്ണർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഇമേജ് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ഫോർ പാർട്ട്ണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റുള്ള എലിയൂസ് ഓക്കെ സോ ഇത് അത് ബേസിക്കലി അക്സെപ്റ്റും ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഇത് പാർട്ട്ണർ എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പാർട്ണർ പാർട്ട്ണർ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ദിസ് ഫോട്ടോ ഇസ് സെയിൽസ് ഫോർ ഐ എം മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇത് ഇസ് ഓൾസ് സെലക്ട് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗെറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇമേജസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ചാർജ് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഗെറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഐ എം ഗെറ്റ് ഇമേജ് മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഗെറ്റ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പം ചിലപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളറിൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് പിന്നീടുള്ള സ്റ്റേജാണ് അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇനി തൽക്കാലം ഇതുവരെ അതങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷനെ വന്നിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറെ അല്പം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതാണ് ഒരു ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മറ്റന്നാൾ അത് കിട്ടണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻ മെൻറ്റാലിറ്റി വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് മിഷൻസ് മിഷൻസ് മീൻസ് ആക്ടീവ് മിഷൻസ് മീൻ ഇത് പല ടോപ്പിക് മിഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് ഇപ്പം അതിന് ഓരോ ഡേറ്റ് ഒരു പീരീഡ് കാണും ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ഇതിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ഡേറ്റ് ഒരു പീരീഡ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രൈസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കാം വൗച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളായിരിക്കാം ടൂൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് അരിയിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളേതായിരിക്കണം അതേപോലെ അത് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് പ്ലസ് ഒരു നമുക്ക് ലഭിക്കും ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ അതായത് വളരെ ക്വാളിറ്റി ടോപ്പ് നോച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പലരുടെ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഡെസ്പ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഷനുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ ആക്കി ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് മുന്നേറേണ്ടതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് സക്സസ് കിട്ടുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോ ഇമേജിനെയും ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് ഒക്കെയാണ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അത് അത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിം ആ ഓരോ ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ആ ലൈറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ഇമേജസ് നമുക്ക് ഓരോ ടൈം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അതിൽ വേറെ വിഷമം വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്പ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തിരി സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേഷനായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊരു ഇൻഫോം ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കിട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഉപയോഗപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയും ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ് തരാവുന്നതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമല്ല അതൊരു വേറെ എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അത് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത ഞാൻ മനസ്സ് വിചാരിച്ച ഫോട്ടോസ് ചിലപ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺ മാർക്കറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോസിൽ ഒന്നാണ് ബസ് അതായത് ഇതിൽ നോട്ട്സ് എട്ട് ഫോർ മാർക്കറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചെറിയ നമുക്ക് വിഷമം നമുക്ക് കാണുക കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ചിലപ്പോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്സ്